Bismillahirrahmanirrahim. Şura sattı sattı bin de. Assalamu alaikum. Aşağı kuruyorum da şakalı. Jee bahluasa. প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সালতানাত যুগের যে পাঁচটি বংশ পর পর ক্ষমতা আসছে দাস বংশ আমরা আলোচনা করেছি আমরা খলজি বংশের ভিতর আসছি জালালউদ্দিন খলজি নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আলোচনা করব যে আলাউদ্দিন খলজি আমরা কিছু আলোচনা করেছি সম্ভবত গত ক্লাসে যে না রাজত্বকাল হচ্ছে 1296 থেকে 1316 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জালালউদ্দিন খেলজি আমরা তার অতীত তেমন একটা জানা যায় না যতটুকু জেনেছি যে ততটুকু গত ক্লাসে আমরা বলেছি লেখাপড়া তেমন একটা ছিল না তবে যুদ্ধবিদ্যায় যে পারদর্শী ছিল যে আপন চাচাকে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে উনি ক্ষমতা আসে ক্ষমতা আসে যে সকল সমস্যা যে সম্মুখীন হয়েছিলেন আবন্তনিং এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ দুটো জিনিস আছে আবন্তনিং এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ বহিঃশত্রু যেটা মঙ্গল আক্রমণ আমরা দাস বংশের ভিতর গ্যাসউদ্দিন বলবন আলোচনা করতে গিয়ে উনার মঙ্গল নীতি আমরা আলোচনা করেছি এখানে যে মঙ্গলেরা বারবার যে আলাউদ্দিন খেজি রাজত্বকালে দেখা যাচ্ছে যে সাতবার মঙ্গলেরা আক্রমণ করেছে যে ভারতবর্ষ তো কোনোবারই তারা জয়লাভ করতে পারেনি যে সকল সমস্যাগুলো উনি সম্মুখীন হয়েছিলেন অভ্যন্তরীণ আরটি সমস্যা আছে তারপর আছে বহিঃশক্তি যেটা আছে সেটা হলো মঙ্গল আক্রমণ যে পিতৃব্যকে হত্যা করার ফলে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি সবার কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে এটা সাধারণ সেন্স যেটা বলে এটা স্বাভাবিক যে পিতৃব্য তাকে লালন পালন করেছে এবং তাকে যে যে হত্যা করে উনি যে ক্ষমতা আছেন যে সেটা সাধারণ মানুষ যে তাকে ভালো চোখে যে দেখে নাই যে সুলতান বা তার চাচা ছিল যে তাকে হত্যা করে ক্ষমতা আছে দ্বিতীয় যেটা কারণ ছিল যে জালালী পদনগণ বিদ্ধ সুলতান জালালউদ্দিন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে যারা তার অনুসারী ছিল তার শাসনের আমলে অমর্ত্যবর্গ ছিল প্রশাসনের উচ্চ পদে ছিল যে তারা যে পরিষদ নিবে এই ধরনের একটা যে দল বা আন্দোলন যে গ্রো করছিল বিধবা রাজমাতা মালিকে জাহান কনিষ্ঠ পুত্র কদর খানকে রুকনউদ্দিন ইব্রাহিম উপাধি দিয়ে দিল্লি সুলতান বলে ঘোষণা করেন আমরা আগে বলেছি যে তার রাজমাতা যে মালিকা জাহান এবং তার স্ত্রী যে তাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ জালালউদ্দিনকে আলাউদ্দিনকে বাদ দিয়ে তার ভাইকে বসানোর জন্য অর্থাৎ উনার শাশুড়ি এবং ওয়াইফ যে কা আলাউদ্দিন খেলজি তারা চাইছে না যে আলাউদ্দিন খেলজিকে সিংহাসনে বসাইতে বা ক্ষমতা দিতে সেই ক্ষেত্রে উনারা চাইছে তার তার উনার ছেলে বা উনার ওয়াইফ উনার ভাইকে যে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য যে রকমউদ্দিনকে যে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য তারা তাদের পরিকল্পনা আছে বা তারা ঘোষণা করছে সেই অনুসারে নিয়ত সুলতান জালউদ্দিনের দ্বিতীয়ত আরকালি খান কর্তৃক সিন্ধু এবং মুলতানে প্রায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করে তার আরেকটা পুত্র ছিল আরকালি খান পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি যে আরকালি খানের ভিতর দমন করতে গিয়ে তাকে যে হত্যা করা হয়ে থাকে যে পরবর্তী আমরা দেখি এরপরে আছে যে এই সময় বিশ্ববিখ্যাত ত্রাস বর্বর মঙ্গলেরা সাম্রাজ্য উত্তর পশ্চিম এমন কি দিল্লি পর্যন্ত হানা দিয়ে এক ত্রাস রাজত্ব কায়েম করে যেটা পরবর্তী পর্যায়ে উনি মোকাবেলা করেছিলেন ছয় নম্বর যে বিদ্রোহটা ছিল বা যে সমস্যাটা ছিল বাংলা সুলতান নাসরুদ্দিন বলবনের পুত্র নাসরুদ্দিন মাহমুদকে এই সময় বাংলার স্বাধীন সুলতান বাংলায় স্বাধীনভাবে শাসন করতে যা বাংলা বলতে আমাদের এই বাংলা কারণ দিল্লি না এই বাংলা যে গিয়াসুদ্দিন বলবনের পুত্র নাসরুদ্দিন মাহমুদ এই সময় বাংলার স্বাধীন রাজা অর্থাৎ বাংলা বাংলার সবসময় স্বাধীনই ছিল তবে মোগল আমলে যে সম্রাট আকবরে যে খিলাফতকালে বা সরি সম্রাট আকবরে রাজত্বকালে 
যে তখন বাংলাকে দিল্লির সাথে সংযুক্ত করেছিল বা বাংলার যে বারোভূমি আন্দোলন হয়েছিল তাদেরকে পরাজিত করে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আর একটি কারণে বাংলা বরাবরই যে স্বাধীন ছিল আমাদের বাংলা তারপর আছে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির প্রতি গুজরাটের স্বাধীন রাজপুত রাজ্য এবং চিতর এবং রণথম্বা রাজাদের অশুভ তৎপরতা গুজরাট বরাবরই এই এখানে দাঙ্গা হয়েছিল অনেকেই যে মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষ আসে তখন বারবার গুজরাটের সাথে দাঙ্গা হয়েছে গুজরাটের সাথে বেশি যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল এবং সেটা সালতানার যুগে অব্যাহত থাকে যে এখনও ভারতবর্ষে গুজরাটে যে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু দাঙ্গা হয়ে থাকে যাই হোক সেটা যে অন্য ব্যাপার যাই হোক যে যে আমরা বলতেছিলাম যে গুজরাট রণথম্বর এবং চিতরে এই রাজাদের যে আলাউদ্দিনের প্রতি তাদের বিরূপ তাদের মনোভাব তেমন একটা ভালো ছিল না মধ্য ভারত মালোয়া উজ্জয়নী বুন্দেলখণ্ডা বুন্দেলাখণ্ডা অযোধ্যা বানারসি এবং গোরখপুর রাজ্যের দিল্লি নিয়ন দিল্লি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অবস্থা এই রাজ্যগুলো দিল্লি থেকে সালতানাতের থেকে তারা মুক্ত ছিল এই সমস্যাগুলো তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল যে যে পেশি শক্তির মাধ্যমে অস্ত্রের মাধ্যমে বা হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে যখন উনি ক্ষমতা আসছে তখন এই সমস্যাগুলো তাকে যে মোকাবেলা করতে হয়েছিল এই মোকাবেলা করে তারপর মঙ্গল আক্রমণ উনি যে মোকাবেলা করেছিল তবে দূরদর্শী ছিল বিদায় সেগুলো কেটে উঠছে তবে দুর্বল সুলতান হইলে যে সম্ভব ছিল না এগুলো থেকে যে পুনরুদ্ধার হওয়া তার পক্ষে খুব কঠিন ছিল যে পদক্ষেপগুলো উনি নিয়েছিলেন প্রথম হলো যে আরকালি খানকে দমন করছিলেন এই আরকালি খান যে তার বিশ্বস্ত সেনাপতি উলুক খান এবং জাফর খানের নেতৃত্বে মুলতানি বিদ্রোহী আরকানির বিরুদ্ধে যে তার বিশ্বস্ত যে জাফর খান এবং যে উলুক খান এই জাফর খান পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি যে মঙ্গল আক্রমণ দমন করতে গিয়ে সে জাফর খান তার বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিল যে সে মারা যায় সেই ক্ষেত্রে এই যে মুলতানের যে আরকালি খান যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল তাকে পরাজিত করে এবং যে তাকে তার ভাইকেও বন্দী করে এবং দুজনকে যে মৃত্যুদণ্ড এবং এর ফলে যে মালিকা জাহানকেও কারাগারে বন্দী করা হয় তার শাশুড়ি তাকেও কারাগারে যে বন্দী করে রাখা হয় তারপরে অন্যান্য আমি বা জনগণ যে নিজ পক্ষে আনার জন্য যে তাদেরকে যে যে উপকরণ যে তাদেরকে অনেক যে পুরস্কার উদ্ধারভাবে পুরস্কার দিয়েছিল যে যে ঐতিহাসিকরা যে জিয়াউদ্দিন বারানি বলছিলেন জনগণ পুরস্কার হাতে পেয়ে বিভ্রান্ত হয় তারা ভুলে যায় যে যে সুলতান কত জঘন্য অপরাধ করেছে যে অজঘন্য অপরাধ করেছে সেটা যে জনগণ ভুলে যায় এবং বিভিন্ন জনকে রাষ্ট্র উচ্চ পদে এবং জনগণের মাঝে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা করেছিল এবং জনগণ যে সে ভুলে যায় সে যে 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 অবৈধ বা হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা আসছে এবং সুলতান ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহ অপরাধ বাহাত্তরস্কৃত আকাত খান এবং হাজি মোলাকে হত্যা করে অর্থাৎ তার সাম্রাজ্যে যে তার শাসন ব্যবস্থা যেন বিঘ্ন না হয় সে জন্য যা যা করার দরকার যে অনেকটা তাই করেছে বলা যায় যে সে এটা সেই জন্য যে এটাকে বলা হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী যে গণতন্ত্র বা সৈরতায় সৈর শাসন গণতন্ত্র বলা হচ্ছে ঐতিহাসিকরা তাকে যে বলেছিলেন তার শাসনকালকে বলেছিল যে স্বেচ্ছাচারী গণতন্ত্র বলে যে অনেকটা সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের গণতন্ত্র ছিল যে তাকে তাকে বলা যায় তার রাজত্বকালকে তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে অনেকটা যে এই ধরনের কাজ না এই কাজ যদি না করা হয় তাহলে ক্ষমতাও টিকে থাকা যে অনেকটা দায় যেমন এখন আমাদের দেশে যে সাম্প্রতিক বা চলতেছে যে লকডাউন চলতেছে কিন্তু আমরা কয়জনে মানতেছি মাস্ক পড়তেছি না সামাজিক দূরত্ব মানতেছি না তারপরে আছে যে যে তিনটা যে হাত দোয়া এগুলো আমরা মানতেছি না যার কারণে সংক্রামক আবার দ্বিতীয় দেব চলছে যে সেই প্রসঙ্গে তোমাদেরকে বলছি যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাফেরা করবে না সাবধানে যে চলাফেরা করবে দরকার না হলে বাইরে যাবে না মুখে মাস্ক ব্যবহার করে যাবে হাত দোয়া ফোন করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবে যে বন্ধু বান্ধব বা সহ সহপাঠীদের সাথে বসে আড্ডা দিবে না আপাতত এগুলো যে কাজগুলো বন্ধ রাখো 
এখন যদি পাইতেছেন না যে মানতেছেন না যে সরকার এখন বা পরিস্থিতি কেন আরো কঠোর হয়েছে 14 তারিখ থেকে লকডাউনে যাচ্ছে পুরো সবকিছুই বন্ধ থাকবে মানতে হবে আইন মানতে হবে আইনটা নিজস্ব গতিতে চলার জন্য দিতে হবে সুযোগ দিতে হবে কিন্তু না হয় বিপর্যয় সৃষ্টি হবে যে যে বিপর্যয় সৃষ্টি যে বিশ্বব্যাপী মানুষ যখন অনন্তিত তখনই যে সৃষ্টিগত হস্তক্ষেপ করে সেটা তোমরা জানো আমরাও জানি যে সকলেই জানে যে আল্লাহ তাআলা বলেন যে যে জলস্থল অন্তর্কে যাই কিছু ঘটে তাই তোমাদের কর্মফল আজকে এই যে করোনা বলো বিশ্বব্যাপী হিংসা বিদ্ধ সাহাজানি হানাহানি মারামারি কাটাকাটি ক্ষমতার দ্বন্দ সবগুলো যে নিয়ম বহির্ভূত কাজ সেই জন্য আল্লাহ তাআলা যে একটা ভাইরাস একটা ভাইরাস যা খালি চোখে দেখাও যায় না সেই ভাইরাস পুরো পৃথিবী পৃথিবীটাকে অস্তস্ত করে দিয়েছে পুরো পৃথিবীকে বিকার দুলে হাতে দুলে দিয়েছে যে এই বিকার যে সৃষ্টি যে মেডিকেল সায়েন্টিস্ট যারা আছে তারা অসহায় হয়ে গেছে যে আজকে এক বছর উপর হয়ে গেছে যে এখন সঠিক যে তার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারেনি এখন অসহায় হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত বলছে যে সৃষ্টিকর্তা কিপা ছাড়া এই পরি এই পরিণতি থেকে ত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নাই যে সৃষ্টিকর্তার কাছে যে ধন্যবাদ দিতে হবে মাপ চাইতে হবে ক্ষমা চাইতে হবে আমরা যারা সৃষ্টিকর্তা ঠিক বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস না করি যাব কই কোথায় যাব একটা ভাইরাসকে ধরতে পারতেছে না ছুঁতে পারতেছে না কন্ট্রোল করতে পারতেছে না যে সেখানে বাড়তেছে কমতেছে সারা বিশ্বব্যাপী পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে না যে এই যুগান্তর পত্রিকা আছে 2500 বছরের ভিতর একসাথে সমগ্র বিশ্বে ভাইরাস সৃষ্টি হইছে বা পৃথিবীকে ত্রাস হইছে এই ধরনের ইতিহাস দেখা যায় যে প্লেগ রোগ বলো বা নিপা ভাইরাস বলো সেগুলো কোন কোন দেশে রাষ্ট্রে আসছে সেখানেও যে আগে গুটি বসন্ত ছিল ডায়রিয়া ছিল এগুলো এলাকা ভিত্তিক হয়েছে কিন্তু এখন পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ এই সমগ্র মেরুব্যাপী যে সাতটি মহাদেশ কিন্তু কোন একটি মহাদেশ বাদ নাই সব মহাদেশ আর অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ সেটা পাওয়া গেছে এই ভাইরাসটা পাওয়া গেছে আটলান্টিক মহাসাগরে যে আমেরিকা যে সুন্দরা ঘুরতে সেখানে কোথায় থেকে গেল এই ভাইরাস তো যাই হোক যে যে আমরা বলতেছিলাম যে অনেক সময় যে আইন কঠোরভাবে যে প্রয়োগ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার জন্য মুসলিম শাসনকে যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে আলাউদ্দিন খলজি যে কঠোর ব্যবস্থা যে গ্রহণ করেছিলেন এইভাবে আরও যে কাজটা উনি করেছিলেন এটা একটা ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে যে নবমুসলমানদেরকে উনি যে দিল্লি নিকটে বসবাস করে অনেক নবমুসলমানকে উনি হত্যা করেছে বলে দেখা যায় ইতিহাসে এইগুলো কাজ করে বা এইভাবে পরে উনি সুলতান আলাউদ্দিন খেলজি আবু মুজাফফর সুলতান আলাউদ্দিন ও আদিন মোহাম্মদ আল খেলজি উপাধি গ্রহণ করে নিজের নামে ক্ষুব্ধা এবং মুদ্রা জারি করেন মুদ্রা জারি এবং করেছিলেন এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এইগুলো এই কয়েকটা কাজ করার পরে উনি মঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার দিকে যে মনোনিবেশ করেন যে মঙ্গলরা প্রথমে বারোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে মঙ্গল নেতা আমির দাউদের নেতৃত্বে তার এক বিশাল বাহিনী মুলতান পাঞ্জাব এবং সিন্ধু দিকে অগ্রসর হয়েছিল এই তিনটি রাজ্য এবং সেখানে তার বিশ্বস্ত সেনাপতি জাফর খান যে জলন্ধরের নিকট সংগঠিত যুদ্ধে যে তাদেরকে যে চরমভাবে পরাজিত করে সেভাবে এমন তারা ভারত থেকে যে বিতাড়িত হয় এরপর আবার ছিয়ানব্বই বিধা আবার সাতানব্বইতে আবার আসত যে মঙ্গমতা সালদির নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার তারা দিল্লির সৈনিকটি শ্রীনগরটি অধিকার করে নেয় সে আবার সেই সেনাপতি জাফর খান যে শ্রীনগরটি মঙ্গল হাতে উদ্ধার করে এবং সেখানে প্রায় দুশো মঙ্গলকে বন্দী করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ছিয়ানব্বই সাতানব্বই তারপর তারপর আটানব্বই বাদ গিয়ে নিরানব্বই তৃতীয়বার আবার এই এই এইখানে যে তাদেরকে পরাজিত করতে গিয়ে তার সেনাপতি যে জাফর খান বিশ্বস্ত দুর্দর্শ এবং দক্ষ যে সে সে নিহত হয় মঙ্গল সাথে তো মঙ্গলরা এখানে খুব যে শোষণীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল এরপর আবার তেরোশো তিন খ্রিস্টাব্দে যে মঙ্গলতা তার গিয়ে খানের নেতৃত্বে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তারা দিল্লি উপকণ্ঠে হাজির হয় 
दिल्ली के विध्वस्त करार जो लुत आगे लुत रात करार जो तो अवरोध करिया से अवरोध तरा अवश्य प्रत्याहर कर ऐतिहासिक बोलने ते रसपत्र पुड़िए गे ते गोलाबारत पुड़िए गे से तरा अवरोध उठे दिए चले जाए आर क्यों क्यों बोल से जे निजामुद्दीन आउलिया कुदरत बोले मंगलरा फिर जाए ये अभिजान सम्पर् ऐतिहासिक बाराउनी जो कथाटी जदि तार्गी और एक मास जम्मूते अवस्थान करत भय एम तीव्र देखा दीत प्राय सकले पालाते बाध्य होत दिल्ली आशा परित्याग करते हत जेदी बारणी जो तरा थकत अथवा खिली वंश पतन हो जित तर पंचम अभिजान तेरश चार ख्रीटाब्दे ष्ठ अभिजान तेरश छ ख्रीटाब्दे सप्तम अभिजान तेरश आठ ख्रीटाब्दे ये उपज्य फिर जो मंगल पर बरण करार फे ता बीत हुए बीतीशी एवं तरा आलदीन खिलजी जीवित अवस्था और को दिन भारतवर्ष आक्रमण करार्जन ता आसे ना इसान ता चले जाए बार बार तो मंगल तरह प्रथम तीन टी जेनारेशन देखी इतिहास पताय तीन जेनारेशन तरा क्षति कर चतुर्थ जेनारेशन इसे तरा इसलम धर्म ग्रहण कर आगे जो क्षति कर इसलमी जे स्थापत्य इसलमी शिल्पकला इसलमी जे इसलम धर्म उद्देशित जनपद जिस विध्वस्त करो एक बद्दाग नगर जो विध्वस्त कर बारश आठान से तो रिकार करते तो पूर्व मध्य एशिया भारतवर्ष ये तो आसे पुरोटे आसे ता तो पूर्व एशिया आसे जो तरा चीन पास मंगलियों से खानकार उत्थान जे इटार सम्भवतः आलोचना कर मंगल दूर उत्थान कथा होते हुई कारण बोलिए मंगलरा जे बार बार इतिहास पता आस मंगल एवं तर उत्पत्ति क्रम विकास ये आलोचना कर दिए प्रथम जे से मंगल दूर उत्पत्ति तरह क्रम विकास तीन जेनारेशन तरा ध्वसज्ञ चालिए जालक खान चेंगिस खान मंगू खान तेंगिस खान हालाकु खान मंगू खान गजान खान से इसलम धर्म ग्रहण कर तरा इसलम जे तहजी तम दिन इसलमी जीवन व्यवस्था तरा मे से प्रवेश कर आगे तरा पारस्य बोलो भारतवर्ष बोलो जहाँ इरक बोलो जेटा बेबलन सभ्यता जे प्राचीन सभ्यता इरक मध्य एशिया ध्वसज्ञ कर भारतवर्ष के कैना लूट कर मंगलरा कर तमुल्लम कर नादिशाह करपर इंगरेजरा कर पाकिस्तानी हमारे बांगला के कर बार बार हमें जो लुत्तरा जो शिकार हो बार बार हमारे बांगला हमारे दिल्ली भारतवर्ष बालकुमेश प्रथम तो देखी जे तमुल्लम कर हरामा एरा कर तमुल्लंग तमुल्लंग चेंगिस खान एरा कर पार्श्य नादिर शाह कर इंगरेजरा कर इंगरेज रानी जे मयूर सिंहासन से हीरार मुकुट इतना तो भारतवर्षे दिल्ली मोगल बादशाह सम्राट शाहजहान कर सम्राट अकबर नवरत्न सभा से मयूर सिंहासने बस राजमुकुट जो हीरार मुकुट पर साम्राज्य परिचालना कर सवार सब मीटिंग कर तरा नादिर शाह नहीं गे से पारस्वर लुट कर भारतवर्ष बार बार लुटते हम इंगरेजरा क्षमता से रवार्ट क्लैब से कैकटा जहाज रोदे कर सम्पद नहीं गे इंगलैंड राजपथे ताकि देखले मानस बोल हो बांगला के लुट कर तुम्हें सम्पदशाली होस ये ग्लान ये क्षोभे से ये क्रिटिसाइज कारण से इंगलैंड रास्ता से आत्महत्या कर रवार्ट क्लैब जे इंगरेजरा यह क्रिटिसाइज करत बांगलार से जे तुम्हारे जो सूझ है हमें बोलम जे पलाशी जुद्धे थे शुरू कर इंगरेजरा जरा बांगलार साथे जरा दिल्लर साथे जरा भारत उपमहदेश बेमानी कर गारदारी कर मातृभूम प्रति असद्य देखे तर एकटार परिणति भलो है ना से मिर्जाफर वंश एखो कलिकता बांगल् 
যে কলিকা তারা অবহেলিত অপ্রান্ত এখনও আছে তারা যে তার যে বংশধরে একজন শিক্ষক ছিল শেষ পর্যন্ত আর এক বন্ধুর কাছে বলছে যে কীভাবে প্রাণ দেব করো তাহলে তুই এই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে অন্যদিকে চলে যাও অন্যদিকে চলে গেছে আমাদের এই দেশ থেকে একদম খুঁজে গিয়েছে কিন্তু সে স্বীকার করে না সে মির্জাপুরের বংশধর এই ধরনের রায় দুর্লভ জগৎ শেঠ তারপরে আছে গর্ষেডি বেগম এই যারা ছিল কারো পরিণতি ভালো হয় মীর কাশিমের উপর নীতি মীর জাফরের উপর নীতি ভালো হয় না মীর কাশিম তো পরবর্তী পর্যায়ে ভুল বুঝে বাংলাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করেছিল ইংরেজদের যাবতীয় পাওনা চুকিয়ে দিয়ে কিন্তু সে পারে শেষ পর্যন্ত বক্সারের যুদ্ধে সে মারা যায় বক্সারের যে সে আরও চার তিনজনকে নিয়ে যে যে ত্রিপুর সুলতান আরও তিনটা প্রভিন্সের গভর্নরদেরকে নিয়ে সে বক্সারের যুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল যে ত্রিপুর সুলতান যে সে ছিল যে আর দুজনের নাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়তেছে না কিন্তু তারা পুনরুদ্ধার করতে পারে নাই তারা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু যদি এই দেশীয় লোকজন ইংরেজদের যদি যে ব্যাগ না ধরত ইংরেজদের পিছে না হত যদি সবাই যদি যে নন কোপারেট করত তাহলে কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা যায় না ইতিহাস যেটা বলে যে সেদিন যে একটা উক্তি দেখলাম যে মীর কাশেম যে নবাব সিরাজদুল্লাহকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে রাজপথে দিয়ে কিন্তু রাস্তার দুই পাশে যত জনগণ সে তামাশা দেখতেছে সবাই যদি ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলে কিন্তু সিরাজদুল্লাহকে নিতে পারেন এবং ইংরেজরা যাই কটাচ্ছিল সবাইকে মেরে প্লাট করতে পারতো কিন্তু এই দেশীয় দোষদের জন্য যে পারে না এক শ্রেণীর লোক তাদের যে ইয়া করছে যারা বাংলায় মুসলমান আসছে বাংলা মুসলমানরা আসছে যে তাদেরকে তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নাই ওই সম্প্রদায়ের লোকেরাই আবার ইংরেজদের তলবি বাহক হিসেবে এ দেশে ইংরেজ শাসন যে প্রতিষ্ঠা করেছে সেই জন্য কথাটা আসছে যে সেই জন্যই বলতেছি যে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হয় নবাব সিরাজদুল্লাহ যদি মীর জাফরকে সেনাপতি করবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শ উনি আবার তাকে সেনা প্রধান নিয়োগ করে কিন্তু সেনাপ্রধান নিয়োগ না করে যদি মিসকার সঙ্গে দিত তাহলে ইতিহাস অথবা অন্যভাবে লিখিত হইত যাই হোক যেটা আবার সেটা হয়ে গেছে যে আমরা বলতেছিলাম যে মঙ্গলদের সেই মঙ্গলরা লুপ্ত রাজ থেকে অনেকগুলো কথা চলে আসছে যে বাংলা অনেক সম্পদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেই জন্য গত শতাব্দীতে একবার কথা হচ্ছিল যে ভারত না পারস্যের বা ইরানেরকে সে ময়ূর সিংহাসনে দাবি করছিল তখন এই দিল্লি থেকে বা বাংলা থেকে বলছে সে সে ময়ূর সিংহাসনে দাবি দেয় আমরাও সেই ময়ূর সিংহাসনে দাবি দেয় যে আমাদেরকে সেটা দিতে হবে সে না দিস যে আমরা মুসলমান মুসলমান আমরা যুদ্ধ করেছি তো মূল্যম কী দরকার ছিল ভারতবর্ষ আক্রমণ করার জন্য নাদিশা কী দরকার ছিল এই বাংলা মুসলিম শাসন আক্রমণ করার জন্য তারপর আমরা যদি যাই যে যে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের দিকে যাই যে সেখানেও আমরা দেখতেছি বায়জিদ এবং তৈমুল অংয়ের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় সেখানে বায়জিদ পরাজিত হয় তৈমুল অং জয়লাভ করছে দ্বিতীয় বাতৃ প্রথম যুদ্ধ ধ্বংস দিয়ে যেইভাবে ইরাকে হয়েছে ইরান ইরাক হয়েছিল উনিশশো সালে যে যুদ্ধটা হয়েছে ইরানে সে একই অবস্থা এখনও হচ্ছে যে সৌদি আরব পার্শ্ববর্তী মুসলিম ইরান ইয়েমেনে তারা দিনের পর দিন দিন তারা বম্বিং করে যাচ্ছে ইয়েমেনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে অসহায় মানুষ নারী পুষু আত্মনাথ মারা যাচ্ছে না খেয়ে না দিয়ে অপুষ্টিত অনহারে বোমার আঘাতে মারা যাচ্ছে এই তাহলে কী হোক যে সিরিয়ার কী অবস্থা গৃহযুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে আমি বলতে গিয়ে অনেক কথা চলে আসছে যে মঙ্গলদের কথা বলতে গিয়ে আমরাও এখনও সেই যে মঙ্গলদের মতো কোনো কোনো জাতি আমরা এরকম হয়ে গেছি যাই হোক যে যে মঙ্গলদের সেই আক্রমণ যে প্রতিহত করতে গিয়ে আলাউদ্দিন খিজি কয়েকটি ব্যবস্থা উনি গ্রহণ করেছিলেন এই ব্যবস্থাগুলো জ্যাসুদ্দিন বলবন যে ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করেছিলেন উনিও সেই ব্যবস্থাগুলো যে গ্রহণ করেছিলেন যে পুরাতন দুর্গগুলো সংস্কার করেছেন যে অস্ত্র কারখানা স্থাপন করছেন বিশ্বস্ত কর্মচারীদের নিয়োগ করছেন সেনাবাহিনী মোতায়েন করছেন যে যে যেই পথগুলো দিয়ে গিয়ে যে সামানা দীপাল ফুল এবং মুলতান এই অঞ্চলগুলো দিয়ে তারা প্রবেশ করে আমরা সেই সেই এম এ শেষ পর্বে যে আফগানিস্তানি ইতিহাসের উপর ক্লাস নিয়ে আমি দেখেছিলাম যে সেই আফগানিস্তানি ইতিহাস পড়াতে গিয়ে সে আফগানিস্তান এমন একটি জায়গা যে প্রসঙ্গে আসছে বলতেছি সে সেখান থেকে অনেকগুলো গৃহপথ আছে এই গৃহপথগুলো যে মধ্য এশিয়ার লোকেরা যে পূর্ব এশিয়ার দিকে তারা গমন করে সেই জন্য আফগান যারা যে সতেরোশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত 
তার তেমন একটা সংগঠিত ছিল না যাই কিন্তু ছিল তারে কিন্তু বহি কোনো শক্তিকে তারা কিন্তু আশ্রয় দেয় না 1747 1747 বহি কোন রাষ্ট্রকে তাদের রাষ্ট্র তার স্থান দেয় নাই আফগানিস্তান এমন কি জায়গা দেশ মানে কি যে সেখানে কোনো নদী নাই নদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না পর্বত সমতল ভূমি তেমন একটা নাই যে সেই আফগানিস্তান বিরাট পার্বত্য অঞ্চলে দেশ কিন্তু সেখানে কি সম্পদ আছে কি না আছে সেই রাশিয়া অনে আর্থিক সেটারে টেট হয়ে সেটাকে তারা দখল করার জন্য বারবার চেষ্টা করছে কিন্তু আফগানের শাসকগণ তারা যে খুবই যে যে সতর্ক ছিল হঠাৎ বংশ যেটা হঠাৎকে পরে আসছে যে দুররানী বংশ 1947 সালে দুররানী বংশ থেকে তারা যে কনস্টিটিউটিভ দি অর্থাৎ গঠনমূলক ভাবে যে তাদের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তারা আফগানিস্তান যে শাসন করতেছিল সেই রাশিয়ার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে যে 19 যে উনাশি সালে সম্ভবত রাশি আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং শেষ পর্যন্ত সে অষ্টআশি সালে তারা আবার বিরিয়ানিতে বাধ্য হয়েছিল সেই সেই সূত্র ধরে সে আবার সেই যে তালেবান তাদের গৃহযুদ্ধ অবসান তালেবান আসছে মোল্লা ওমর আসছে ওসামা বিদ লাদেন আসছে তালেবান ক্ষমতা আসছে সে আবার দুই হাজার এক সালে টুইন টাওয়ার ধ্বংস আমেরিকার টুইন টাওয়ারে এইসব ছিল আবার পঞ্চশক্তি আফগানিস্তানে আবার আসছে আফগান এমন একটি জায়গা সেই জায়গাতে বসেই পুরো এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় আফগানিস্তান একটা জায়গা যা সেই প্রসঙ্গ সেই জন্য প্রসঙ্গক্রমে আসছে যে বলছি যে মঙ্গোলরা কেন সেই সম্পদের জন্য তারা আমাদের এই বাংলাকে বা আমাদের ভারতবর্ষকে আমাদেরকে দিল্লিকে যে দিল্লি আগেও সুসংগঠিত ছিল না আমরা খ্রিস্টপূর্ব থেকে মুসলমানদের আগমন পর্যন্ত আমরা দেখছি যে সেখানে সম্রাট অশোক সম্রাট অশোক তো খ্রিস্টপূর্ব দিকে রাজত্ব করেছিল কিন্তু তারপর থেকে যে সম্রাট অংশ আফগানিস্তান থেকে আফগানিস্তান সহ এই ভারতবর্ষ তারা এই যে শাসন করছিল কিন্তু যে তারা তার ইন্তিকালের পর বা তা সে মারা যাওয়ার পর সম্রাট অশোকের মারা যাওয়ার পর এই বিশাল সাম্রাজ্য কেউ আর ধরে রাখতে পারে নাই কিন্তু ভাগ হয়ে গেছিল সেই সাম্রাজ্য পরবর্তী পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সে মৌর্য বংশ গুপ্ত বংশ সেন বংশ যে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমদের এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত সুসংগ্রহ মুসলমান এসে এই ভারতবর্ষকে কনসলটেট করে একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা ষষ্ঠ শতাব্দী যেভাবে পৃথিবীকে যে একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে সে সেই শাসন ব্যবস্থা যে অনুসারে এসে এই বাংলাকে এই দিল্লিকে বাদ বাবা এই ভারত মহাদেশকে তার সুসংগঠিত করেছিল যে এবং সেই সুসংগঠিত করে এই দেশের সম্পদ আর্থিক সম্পদ যে আছে সেই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এই বাংলাকে তারা সমৃদ্ধ করেছিল কিন্তু এই সমৃদ্ধি সম্ভব তোমাদের ইন্দ্র ইব্দ বতুতা লেখা আছে তার মিনাজু সিরাজের লেখা আছে তারপরে ইয়ং খানের লেখা আছে যে বাংলা যে অনেক যে পর্যটক যারা আছে তাদের লেখনীতে তোমরা যদি অনার্সে পড়ো সেখানে সেগুলো বিস্তারিত তোমরা আরও জানতে পারবে যে এই বাংলা থেকে বারবার তারা সম্পদ আহরণ করে যে পাচার করে নিয়ে গেছে যে এই বাংলা বা দিল্লি থেকে যে যাই হোক সে এইগুলোর মাধ্যমে যে উনি মঙ্গল আক্রমণ যে প্রতিহত করেছে সেই প্রতিহত করার পর সেখানে তাদের ফলাফল কি দাঁড়ালো উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্য সংযোগ বিস্তার করতে আলাউদ্দিন খেজি কিন্তু দাক্ষিণাত্য বিজয় করেছিল ভারতবর্ষ তখন পুরোটো মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয়নি তারপর রাজনীতির পর মঙ্গল আক্রমণের প্রভাব একটা দেশ যখন যুদ্ধ বিস্তৃত থাকিয়ে তখন দেশের উন্নয়নে যে বিঘ্ন ঘটে সুশাসন যখন না হয় তখন রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যে কষ্ট হয়ে থাকে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যেটা তার প্রাইস কন্ট্রোল সিস্টেম উনি চালু করেছিলেন তারপরে আসলে যে সরকারের স্বীকৃতি গৌরব মর্যাদা বৃদ্ধি দিল্লি গৌরব বৃদ্ধি কারণ মঙ্গলদেরকে বারবার পরাজিত করার ফলে যে তারা চলে যায় শেষ পর্যন্ত দিল্লি বাগদা সমক্ষে এবং কায়রো এবং কনস্টেন্টিনোপলে প্রতিদ্বন্দ্বী শহরে যে পরিণত হয় 
যেখানে এই বাংলায় অনেক সফি সাধক পণ্ডিত শিল্পী চিত্রকর এই সেই বাংলাকে বা বা এই দিল্লিকে ভারতবর্ষকে তারা যে সমৃদ্ধ করেছিল সেখানে ঐতিহাসিকরা বলছেন দিল্লি বিকেম দ্য ইকুয়েল অফ বাগদাদ অ্যান্ড রিবেল অফ ক্যারো অ্যান্ড কনস্টান্টিনোপল কনস্টান্টিনোপল বাগদাদ এবং ক্যারো সমপর্যায়ে যে উন্নীত হয়েছিল আলাউদ্দিন খিলজি যে এই পরে উনি যে একটা দুটি মত পোষণ করেছিলেন যে একটা হচ্ছে যে উনি যে প্রাথমিক তার এই সাফল্যগুলো হওয়ার ফলে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি যে যে হয়ে উনি একটি নতুন ধর্মামত প্রতিষ্ঠা করবে এবং আলেকজান্ডার মতো বিশ্ববিজয় করবে এই ধরে দুটি খায়েশ তার হয়েছিল বিশ্ববিজয়ের মতো এবং সুলতান তার এই দুটি মনোবাসনা পূরণ করার জন্য তিনি যে যে যেটাকে উনি মনে করেছিলেন যে সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা সেটা টেনে এনেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তার চারজন সহকর্মী দিয়ে যে ষষ্ঠ শতাব্দীর সমাজ করে যে একটি সুন্দর জাতি এবং একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন উনি এরকমের তার উনি এবং তার যে চারজন যে সেনাপতি উলুক খান জাফর খান নসরত খান এবং আল খান এই চারজনের সাহায্যে উনি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করবেন এই ধরনের তার একটা যে মনোবাসনা সৃষ্টি হয় তখন দিল্লি কোতোয়াল আল্লাহুল মুলক কাছে তিনি এ উন্নত চাইলেন এই দুই ব্যাপারে অভিমত চাইলেন তখন উনি যে যে মতামত দিলেন যে সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ কর্তৃক ফেরিত কোনো নবী কিংবা অসুই গ্রন্থ ছাড়া ধর্ম প্রবর্তন সম্ভব নয় চেঙ্গিস খান রক্ত বর্ণ প্রবাহিত করিয়া মুসলমানদের মধ্যে মঙ্গল ধর্ম কিংবা প্রতিষ্ঠা বা প্রচার বা প্রবত করতে সক্ষম হয় নাই তাছাড়া অনেক মঙ্গল মুসলমান হয়েছিল কিন্তু মুসলমান কখনো মঙ্গল হয় নাই যে তারা চেষ্টা করেছিল সেটা কনফুসিয়াস একটা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল চীনে সেখান থেকে তোমরা অনার্স পড়লে সেখানে বিক্রয় চর্চা হবে তো সেখানে কিছু ন্যায় নীতি ছিল যে সম্ভবত সেই ধর্মে তারা ধিক্ষা নিয়ে ভারত উপমহাদেশে দিয়ে তারা এটা প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিল এটা হলো যে অর্থাৎ মহাপুরুষ এবং অসীগন্ত লাগবে ধর্ম প্রচার করতে আর এটা চাইলেই কেউ হবে না এটা আল্লাহর প্রেরিত আল্লাহ যুগ যুগ মানুষকে যে সৎ পথে সুন্দর পথে আনার জন্য যে মহাপুরুষ প্রেরণ করেছেন অসীর গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন এই দুটো লাগবে সুতরাং আপনার পক্ষে এই ধরনের ধর্ম প্রবর্তন করা যে সম্ভব নয় যেটা যে মঙ্গল মঙ্গল আমাদের সম্রাট আকবর করেছিল সেটা একটা বিতর্কিত হয়ে গেছিল এবং সেটা নিয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য আছে যে আরেকটা হচ্ছে যে সুলতান দিক বিজয়ের পরিক্রমা আল্লাহ মুখ বলেন ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর এই যখন সুলতান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং এরিস্টোটেলের মতো যখন সুলতানের কোনো বিচক্ষণ মন্ত্রীও নেই সেক্ষেত্রে বিশ্ববিজয়ের ফলে কোনো সুলতানের বাতিলতা ছাড়া আর কিছু নয় স্পষ্ট উনি বলে দিচ্ছেন যে তাই যে দিল্লি কোতাল আল মুলকের কথা শুনে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তার নতুন ধর্ম প্রবর্তন এবং দিল্লি দিক বিজয়ের পরিক্রমা পরিত্যাগ করে তিনি মুদ্রায় সিঙ্গিন্দারি সানি এবং দ্বিতীয় আলেকজান উপহারটি গ্রহণ করে তার প্রচণ্ড উচ্চ বিলাসে গ্রহিত প্রকাশ ঘটান যে তার ঠিকই আছে একদিক থেকে যে পরামর্শ করে কাজ করাই ভালো সেখানে পরামর্শ যখন তার পক্ষে আসে না তখন সেটা হলো তবে হ্যাঁ যে উনি যদি ধর্মমত প্রবর্তন করতে যেতেন তাহলে বিতর্কিত হয়ে যেত এবং সেক্ষেত্রে ভারতের মুসলিম শাসন সরকারতে এই খেলজি বংশ বা উনার পরপরে অনেকটা ড্যাস্ট হয়ে যেত উনি যে সব সমস্যাগুলো মোকাবেলা ওনার ইন্তিকালে পরপরে এই 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 সমস্যাগুলো আবার মাথা ছড়া দিয়ে উঠত তাহলে এগুলো দমন করার মতো একদম শক্তিশালী শাসক যদি না আসতো তাহলে পরে উনি সেটাকে ভাল রেখেই এবং উনি দাক্ষিণাত্য দিকে অভিযান করেছিলেন ভারতবর্ষের দক্ষিণান্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিল্লি তো উত্তর ভারতে বলা যায় দিল্লি যেটা উত্তর ভারতে এবং দিল্লি দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলো রাজ্য আছে যে একে দক্ষিণ ভারতে ওখান থেকে আমাদের বাংলা বাংলা থেকে শুরু করে এই আমাদের দক্ষিণ দিকে সেটাকে তামিলনাড়ু বলা হচ্ছে তামিলনাড়ু পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে তখন অভিজিত ছিল সেখানকার উনি যে অভিযান করেছিলেন সে অভিযানগুলো তোমরা পারলে একটু দেখে নিও সে অভিযানগুলোর অনেকগুলো আছে গুজরাট অভিযান রণথম্বর চিতোর তারপর আছে মালব তারপর হচ্ছে মারওয়ার জালোর এই সকল অঞ্চলগুলো উনি বিজয় করেছিলেন 
তারপর দেবগিরি বরমঙ্গল বিজয় এই অংশগুলো বিজয় করে সেখানে যে মুসলিম শাসন যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সেক্ষেত্রে যে আলাউদ্দিন খিলজিকে একজন দিক বিজয়ী যে সুলতান হিসেবে যে বলা হয়ে থাকে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি এই সকল বিজয়ের পরে উনি রাজস্ব সংস্কার দিকে উনি মনোনিবেশ করেছিলেন সেই রাজস্ব সংস্কার করতে গেলে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন যে আমরা আগামী ক্লাসে যে তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে আলাউদ্দিন খিলজি দিক বিজয়ী শাসক ছিলেন যে বড় প্রশ্ন যে এটা যে ধারণা নিয়ে নেবে দেখি তবে উত্তর করতে গিয়ে যে এটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবে এটা অনেক বড় প্রশ্ন যে যাই হোক যে তোমরা সকলে ভালো থাকো যে যে এই করোনাকালীন সময়ে সকলে যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে সকলে ভালো থাকো সকলে সকলের জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ